അഞ്ചാറാളല്ലേ എത്ര ആളെ ഉള്ളു തോന്നുന്നു അല്ലേ നമ്മളത് സൈക്കോ പാത്തോളജി ആണ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം വരുന്നത് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ അനു സാറേ ശ്രദ്ധിക്കേ ഓഡിബിൾ ആണ് ഓഡിബിൾ ആണല്ലേ ഓക്കെ സൈക്കോ പാത്തോളജിയിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം ഞാൻ പറയാം ഇന്നത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം പറയാം ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ആൻഷൻ്റ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബിലീഫാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ സൈക്കോ പാത്തോളജിയിലെ ആദ്യകാല രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ ബിലീഫ്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പറയും പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കലായി ശാസ്ത്രം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതായത് ഒരു ഒരു സൈക്കോളജി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ടെക്സ് വന്നപ്പോൾ ഈ ബിലീഫൊക്കെ മാറി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെറിയ രൂപത്തിൽ മാറി വന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അടുത്തതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പിന്നെ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചറിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് സൈക്കോളജിക്കലായ അപ്രോച്ചുകളുടെ ഓരോ കാലത്ത് വന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യകാല ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയുടെ സുൽത്താൻ എന്ന് പേരിലറിയപ്പെടുന്ന സിഗ്മെൻ്റ് ഫ്രോയിഡിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ നല്ല വോയിസ് ക്ലിയർ ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഞാൻ ഹെഡ്ഫോണിലാണ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് സാർ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സൈക്കോ പാത്തോളജി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് സൈക്കോ പാത്തോളജി എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഒരാളും കൂടി പറ പാത്തോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗാണു എന്നാണ് പാത്തോളജി എന്ന് പറയുമ്പോ രോഗാണുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആയിരിക്കും അല്ലേ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതായാലും ഒരു പഠനമാണ് ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മുടെ അബ്നോർമലായ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മെന്റലായ ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ശരിക്കും ഈ സൈക്കോ പാത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ആദ്യകാല സംഭവങ്ങൾ ഞാന് കംപ്ലീറ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ജോലി ചോദിക്കും അഞ്ച് ജോലിത്തിലും ഫുള്ള് ആൻസർ പറയുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ അവർ സമ്മാനമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും എഴുതി വെക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും അപ്പോ ഈ സൈക്കോ പാത്തോളജിയുടെ ആദ്യകാല അനുഭവം പറയാം എന്തായാലും നമുക്കൊരു പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി വെക്കുന്ന ഒരു കഥ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ എന്തായാലും പറയാൻ കഥയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടേംസും അതുപോലെ തിയറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റഫായിട്ട് തോന്നും എന്നാലും പരമാവധി മധുരാക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ ഈ സൈക്കോ പാത്തോളജിൻ്റെ കഥ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ അറിയോ ഇതിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു രൂപം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആദ്യകാല അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അമാനുഷിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഭൂതങ്ങളുടെ വികൃതി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഒന്നുകൂടെ നോക്കണേ അമാനുഷികമായ ശക്തി അവരുടെ അനിഷ്ടം ആ ശക്തിയുടെ അനിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങളുടെ വികൃതി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പിടിപെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിടിപെടുന്നത് എന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അതായത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ മാജിക്ക് അമാനുഷികമായ മായാജാലങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിൾ സ്പിരിറ്റ്സ് അതായത് ദുരാത്മാക്കൾ പിന്നെ ഡിമൻസ് അഥവാ ഭൂതങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ ചാർത്ത് ഇവയൊക്കെ എന്നിവയാൽ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പുരാതനമായ മനുഷ്യന്മാരും വിശ്വസിച്ചത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏജൻ്റാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസോർഡർ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളും 
അതുപോലെ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നായിരുന്നു ആദ്യകാല വിശ്വാസം അതിന് പ്രേരകമാകുന്ന ഓരോ ഘടകങ്ങളാണ് ദൈവങ്ങൾ ഭൂതങ്ങൾ ആത്മാക്കൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ അതിന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യകാലത്തെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ വരുന്നു മന്ത്രവാദം ഭൂതശാസ്ത്രം അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാണ് ഈ മന്ത്രവാദം ഭൂതശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരു മാന്ത്രിക ദുരാത്മാക്കൾ അതുപോലെ ഭൂതങ്ങൾ എന്നിവരാൽ കീഴ്പ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ആദ്യകാലത്ത് നിലനിർത്തി പോയത് പോയിരുന്നു അതുപോലെ ഈ ഒരു ഒരു പിന്നെ പിന്നെ മെന്റലി ഡിസോർഡർ ആയ ഒരാള് അയാൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതേസമയം വിനാശകരമായ സ്വഭാവങ്ങളാണ് അഗ്രസീവായ സ്വഭാവങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവളായ സ്പിരിറ്റ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട് എന്നുമാണ് ആരോപിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പല രീതിയിലും പല മതത്തിലും ആ രീതിയിലും പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഓരോ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ സംഭവം ഇപ്പവും പല രീതിയിലും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഈ ഒരു മേഖല ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും ലെസണിലേക്ക് വരാം അവർ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ചികിത്സയിൽ ചങ്ങലക്കിടും ചങ്ങലക്കിടുന്ന ചികിത്സകളുണ്ട് അതുപോലെ കാലങ്ങളോളം ഒറ്റ ഒറ്റയാനായി അതായത് അലോ ഒറ്റക്ക് അവരെ താമസിപ്പിക്കും അത് തലയോട്ടിയിൽ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ ഷെമീന മേഡത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തലയോട്ടിയിൽ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കും അതാണ് തലേന്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തുറന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് രീതി എന്നിട്ട് അവസാനം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്ന ഇവരെ ഒന്നുകിൽ ഇവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടുകൊല്ലും അത്ര പ്രാകൃതമായ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ മൂണും സ്റ്റാറും അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസോർഡറിന് കാരണമാകുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ചർച്ചയാണ് പൂർണചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിന്റെ ചലനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എല്ലാ ആളുടെയും പെരുമാറ്റത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നാണ് ജ്യോതിഷത്തിലെ അനുയായികൾ വിശ്വസിച്ചത് അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പിന്നെ മാസ് ഹിസ്റ്റോറിയ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇടപെടലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇതിന് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്ന മാസ് ഹിസ്റ്റോറിയ ആദ്യകാലത്തുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു അത് അതായത് ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് വ്യക്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ അസ്വാഭാവികമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായാൽ അയാൾക്കൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമോഷണലായ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വികാരം അടുത്തുള്ള ആളുകളിലേക്ക് പടരുകയും താമസിയാതെ ഈ വികാരം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയും ഒരു പരിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് വളരുകയും സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി തീരുകയും എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് മാസ്യസ്റ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മന്ത്രവാദവും ഭൂതശാസ്ത്രവും മന്ത്രവാദവും ഭൂതശാസ്ത്രവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമുള്ളത് മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർ അവരുടെ സ്വാധീനം എങ്ങനെയാ വന്നത് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ മാസ് ഹിസ്റ്റീരിയ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഡിസോർഡറിന് പ്രധാനമായി കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യകാലത്ത് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചർച്ച വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ മോഡൽസ് ആണ് അതായത് ശാസ്ത്രം ഇടപെട്ട് തുടങ്ങി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചിന്താഗതികളൊക്കെ ഈ ഡിസോർഡർ ബാധിച്ച ആളുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചർച്ച വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ആയ അതായത് ബയോളജിക്കൽ സയൻസിൽ താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി അമാനുഷികമായ വിശദീകരണങ്ങൾ കുറയാൻ തുടങ്ങി അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇടപെടലിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വിശ്വാസങ്ങൾ അല്പം കുറയാൻ തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ബയോ കെമിക്കൽ ഇമ്പാലൻസ് 
ഇതൊക്കെയാണ് മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന എന്ന് ബയോളജിക്കൽ മോഡലുകൾ അതായത് അന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആൾക്കാരുകൾ പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ആദ്യമായി ഉണ്ടായ ചിന്തകളും ചർച്ചകളുമായി പറയുന്നേ ആദ്യകാലത്ത് ഇടപെട്ട രണ്ട് ആളുകളെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഗാലൻ നമുക്കറിയാം മുമ്പ് നമ്മൾ ഇയാളെ കുറിച്ച് ഇവരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്രീക്കിലെ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ആണ് രോഗത്തിന്റെയും അതുപോലെ ഡിസോർഡർ ഈ ഭ്രാന്തിന്റെ ഒക്കെ പൈശാചിക വിവരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ച് കളയാതിരുന്നത് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ഗ്രീക്കിലെ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ആണ് രോഗത്തിന്റെയും ഭ്രാന്തിന്റെയും പൈശാചികമായ വിവരണങ്ങൾ പൈശാചികമായ ശക്തികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ച് കളഞ്ഞു അബ്നോർമലായ ബിഹേവിയർ അത് സ്വാഭാവികമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അനുമാനിച്ചു പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രക്തം കഫം കറുത്ത പിത്തരസം മഞ്ഞ പിത്തരസം ഈ നാല് ദ്രവങ്ങളാണ് ഈ നാല് ദ്രവങ്ങളുടെ ഇൻബാലൻസ് ആണ് ഒരാളിൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ബാധിച്ചത് ആദ്യകാലത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് രക്തം കഫം കറുത്ത പിത്തരസം മഞ്ഞ പിത്തരസം ഓക്കെ പിന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി വരെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി വരെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ചിന്ത ആധിപത്യം പുലർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നോട് പറയാം ഇപ്പോ ക്രാറ്റസ് അദ്ദേഹം ഗ്രീക്ക് ഫിസിഷ്യൻ ആണ് രോഗത്തിന്റെയും ഭ്രാന്തിന്റെയും പൈശാചികമായ വിവരങ്ങളെയൊക്കെ വിവരണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പുച്ഛിച്ചു തള്ളി അബ്നോർമലായ ബിഹേവിയറിന് സ്വാഭാവികമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു രക്തം കഫം കറുത്ത പിത്തരസം മഞ്ഞ പിത്തരസം ബെയിൽ യെലോ ബെയിൽ അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ബെയിൽ അതുപോലെ ഫ്ലെയിം അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നാല് ദ്രവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ ഇമ്പാലൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസോർഡറിന് കാരണമാകുന്നത് അദ്ദേഹം ബാധിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പതിരി വരെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ചിന്ത ആധിപത്യം പുലർത്തി എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും മാനസിക വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം ശരീര ദ്രവങ്ങളുടെ അസന്തുലനാവസ്ഥയാണെന്നും ചികിത്സക്കായി ഈ ബാലൻസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ബാധിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിപ്രോസ്റ്റാറ്റസ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ വരുന്നു ഗാലൻ ഗാലൻ അദ്ദേഹം റോമൻ ഗാലാണ് റോമൻ ഫിസിഷ്യൻ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഗ്രീക്ക് പാരിസ്ഥിതിക ആശയങ്ങളായ ചൂട് ചൂട് അതുപോലെ വരൾച്ച ഡ്രൈനസ് പിന്നെ ഈർപ്പം അതുപോലെ ജലദോഷം കോൾഡ് ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിന്റെ ഇമ്പാലൻസ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന വാദത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ചൂട് അതുപോലെ വരൾച്ച അതുപോലെ ഈർപ്പം അതുപോലെ ജലദോഷം കോൾഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു പരിസ്ഥിതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ ദ്രാവങ്ങളുടെ ബാലൻസ് പരിഹരിക്കാം എന്ന ചികിത്സാ രീതി അനുസരിച്ച് അന്നത്തെ രാജാവായ ചാൾസ് ആറാമൻ അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ഡിസോർഡറായ അസുഖം ബാധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും നല്ല വിശ്രമം കൊടുക്കുകയും നല്ല ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും നല്ല വ്യായാമം നൽകുകയും ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം ഭേദമായി എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഗാലന്റെ ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി മുമ്പോട്ട് വെച്ചു മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ബ്ലഡ് ലെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു അത് ഇന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേരൊക്കെ മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അഗ്രസീവായ ആളുകൾ അഗ്രസീവായ അക്രമാസക്തമായ പ്രവണത കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ അട്ടകളെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ച് രക്തം നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാങ്കേതികത അതിന് ലീച്ചിങ് എന്നല്ലേ പറയാ അനി സാറേ അതെ ലീച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ബ്ലഡ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം ആദ്യകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് ഈ അട്ടകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രക്തം എടുക്കുക എന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഈ മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് 
പിന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ചികിത്സ കൂടി നോക്കണേ നമ്മുടെ വിഷാദം വിഷാദം ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി വിഷാദം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പുകയില അതുപോലെ പകുതി വേവിച്ച ക്യാബേജ് ഇവ ശ്വസിപ്പിച്ച് തർദ്ദിപ്പിക്കും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് മണപ്പിക്കും പുകയിൽ എന്ത് ചെയ്യും മണപ്പിക്കും പകുതി വേവിച്ച ക്യാബേജ് കഴിപ്പിക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഛർദ്ദിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ചികിത്സയായിട്ടും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ ബ്ലഡ് ലെറ്റിങ്ങും അതുപോലെ ഈ വിഷാദം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പുകയില അതുപോലെ വേവിച്ച ക്യാബേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഛർദ്ദിപ്പിച്ച് കളയാം പിന്നെ നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ വന്നു അവിടെ ജെ പി ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു ഫിസിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം മാനസിക വിഭ്രാന്തി എല്ലായ്പ്പോഴും ശരീര കാരണങ്ങളാണെന്നും ശരീരത്തിലെ കാരണങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാണെന്നും പുറത്തു നിലപാടുകളൊന്നും അല്ല എന്നും വിശ്രമം മുറിയിലെ താപനില വായു സഞ്ചാരം എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ നൽകി ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം നടത്തി ഇതിനെ ചികിത്സിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിച്ചു ജെ പി ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന സൈദ്ധാന്തികനാണ് ഈ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ എമിൽ ക്രേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ വേറൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒരു ഫിസിഷ്യൻ പറഞ്ഞത് വൈകല്യങ്ങളുടെ രോഗനിർണയത്തിലും അതിൻ്റെ വർഗീകരണത്തിലും അദ്ദേഹം നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എമിൽ ക്രേപ്പിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കിസോഫീനിയെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യകാല വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അദ്ദേഹമാണ് എബിൽ ക്രേപ്പിംഗ് ആണ് കിസോഫ്രീനിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിസോഫീനിയെ പതിനൊന്ന് വിഭാഗങ്ങളാക്കി അദ്ദേഹം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കിസോഫീനക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ആ ഡെഫിനിഷൻ ആ രൂപത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് കിസോഫീനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ വന്നു ഇരുപതാമത്തെ സോറി ട്വന്റീന്ത് സെഞ്ചുറി ഒന്നുകൂടി പറയാം നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ജെ പി ഗ്രേ അതുപോലെ എമിൽ ക്രേപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫിസിഷ്യന്മാർ ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ച് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജെ പി ഗ്രേ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിലെ കാരണങ്ങളാണ് വിശ്രമം മുറിയിലെ താപനില വായു സഞ്ചാരം എന്നിവയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഒരാളെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൃത്യമായി ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു എമിൽ ക്രേപ്പിംഗ് പറയുന്നത് വൈകല്യങ്ങളുടെ രോഗനിർണയത്തിലും വർഗീകരണത്തിലും അദ്ദേഹം നിരവധി സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എമിൽ ക്രേപ്പിംഗ് കിസോഫ്രീനിയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരണങ്ങൾ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നു പതിനൊന്ന് ഉപവിഭാഗങ്ങളാക്കി അതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ട്വന്റീന്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ വന്നതാണ് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെന്റുകൾ കുറെ വന്നത് ട്വന്റീന്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ അതിലൊന്നാണ് ഷോക്ക് തെറാപ്പി അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ കൺവെൻസീവ് തെറാപ്പി അതിപ്പോഴും അതിന്റെ വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചെറിയ ഇലക്ട്രോണുകൾ ശരീരത്തിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കറണ്ട് ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ അതിനൊരു പ്രാകൃതമായ രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴത് വളരെ ഈസിയായി വളരെയധികം വളരെ ചെറിയ പവർ കടത്തി വിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ട്വന്റീന്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് തെറാപ്പിയാണ് ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് തെറാപ്പിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ കൺവൾസീവ് തെറാപ്പിയും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യകാലത്ത് ഇൻസുലിൻ കൂടുതലായി കൊടുക്കുക അതാണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് രണ്ടാമത് ഇലക്ട്രോ കൺവൾസീവ് തെറാപ്പി ഇതാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഇൻസുലിൻ ധാരാളമായി ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ച അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കും പറയുന്നുണ്ട് ധാരാളമായി ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രോഗികൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കുകയും അവർ കോമ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും അതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയ ആളെ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല അതിൽ അവരെ ഉറക്കിക്കെടുത്തി ഒരു കോമ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റി 
അവരെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അവരെ അവലംബിച്ചത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ ധാരാളമായി ചികിത്സ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ രോഗികൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നു അതുപോലെ കോമ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇ സി ടിയും ധാരാളമായി ആ ഒരു സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കലായ അപ്രോച്ചുകളാണ് മാനസിക നമ്മളെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനത്തിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു സമീപനത്തിൽ ഇതൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് അതായത് നമ്മളെ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൗൺസിലിംഗ് മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യമായി ഇതിന് ഈ ഈ ആശയം വരുമ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കലായ അപ്രോച്ചിൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ചുവടുവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോറൽ തെറാപ്പി എന്ന ആശയത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ഈ രീതി തുടങ്ങിയത് ഒരു മോറൽ തെറാപ്പി ഒരു മോറൽ തെറാപ്പി എന്ന രീതിയിലാണ് സിലിപ്പി പിന്നൽ പൈനൽ അതുപോലെ വില്യ വില്യ ടൂക്ക് ബെഞ്ചമിൻ റഷ് ഇവരൊക്കെയാണ് ആദ്യകാല ഈ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ആൾക്കാർ അതായത് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കലായ അപ്രോച്ചിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ആ അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആദ്യം വന്നവരാണ് ഇവർ ഫിലിപ്പ് പിനൽ അതുപോലെ വില്യ വില്യ ടൂക്ക് അതുപോലെ ബെഞ്ചമിൻ റഷ് ഒരു മിനിറ്റ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്രോച്ചിന്റെ ആദ്യത്തെ രീതി മോറൽ തെറാപ്പി എന്ന ആശയത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ തുടങ്ങിയത് അസ്വസ്ഥമായ ഒരു പെരുമാറ്റം ഒരാളിൽ അസ്വസ്ഥമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടായിരുന്നു ആ രീതി അന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് സമൂഹം സമൂഹം അതിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അത് മാറി അതായത് കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറി ഓരോ കുടുംബത്തിലുള്ളതും അവരവരുടെ അണ്ടറില് ചികിത്സ നടത്തുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആ സമയത്ത് ആ രീതി അവലംബിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ ആദ്യത്തെ ഭ്രാന്ത ആശ ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഫസ്റ്റത്തെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ കടുത്ത മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ആളുകളെ പരിചരിക്കുന്നതിൽ പരിചയ സമ്പന്നരായ ഫിസിഷ്യന്മാരുണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് എ പി എ അമേരിക്കൻ സൈക്കാർട്ടിക് അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ നമ്മളെ ഈ സൈക്കോളജിക്കലായ അപ്രോച്ചിന്റെ തുടക്ക പറയുന്ന ആദ്യകാലങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ആയല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യകാലത്തെ ആ ചുവടുവെപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മറ്റു രോഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മാനസിക രോഗങ്ങളും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആ സമയത്തുള്ള ഫിസിഷ്യന്മാർ അവകാശപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതുവരെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവാന്നല്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നെ അപ്രോച്ച് കൊണ്ടും അതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായി റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിന് ശേഷമാണെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുവടുവെപ്പ് അതായത് സൈക്കോളജി മേഖലയിൽ എന്താ പറയുക സ്ഫോടനാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ച ഇതിന്റെ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റുന്ന ഈ പല ഇൻവെൻഷൻസും സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായി സൈക്കോ അനാലിസിസ് തിയറിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഹിപ്നോട്ടിസം പഠിച്ചു ആകെ ഹിപ്നോട്ടിസം പഠിച്ചു നൂതനമായ രീതി ആ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിനെ നൂതനമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നന്നായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഹിപ്നോ തെറാപ്പി പഠിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഹിപ്നോ തെറാപ്പി നമ്മുടെ ഈ കൗൺസിലിംഗ് മേഖലയിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാമ്പ് അതുവഴി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരാളെ വെച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങൾ ഭയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിക്കാൻ രോഗികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങൾ ഭയം ആ ആ സമയത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല അടച
നമ്മുടെ അപ്രോച്ചിന് വ്യത്യാസം വരുന്ന രീതി അദ്ദേഹം അവലംബിച്ച് തുടങ്ങി ഡ്രീം അനാലിസിസിന് അദ്ദേഹം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു അതുപോലെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തി സൈക്കോപാത്തോളജിയിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന പഠനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അണ്ടറിലാണ് കൂടുതൽ നടന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളുടെയും അതിന്റെ അതിന്റെ പിന്നെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇൻസിഡൻസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ അതൊരു പ്രതിഫലനമായി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചായിരുന്നു സിഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡിന്റേത് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു അഞ്ചോളം പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ സൈക്കോളജി മേഖലയിൽ നടത്തി ഒന്നാമത്തെ മേഖലയാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് മെന്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കുറെ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായ വിഷയം മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓരോ ഓരോ വ്യക്തിയും മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസോടുകൂടി മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറിലായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയിലുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി സിദ്ധാന്തിച്ചു അത് ഒന്നാണ് ഇഡ് അതുപോലെ ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ഇഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഭിനിവേശങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ചിന്തയും ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ് ഇഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഡ് ഒരു കുട്ടിയെ പോലെയാണ് കുട്ടികൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവിട്ട അത് വേണം ഇത് വേണം അത് വേണം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാത്തിനെയും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു അതായത് അതിനൊരു വേർതിരിവില്ലാതെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ആശക്കൊത്ത് അഭിനിവേശത്തിനൊത്ത് ചലിക്കുന്ന ഒരു രൂപമായിരിക്കും ഇഡിന്റെ തന്നെ അപ്പൊ ആ ഇഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്ലഷർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഇഡിനുള്ളത് ഇഡിന്റെ ചിന്താരീതികൾ എപ്പോഴും യുക്തി രഹിതവും അതുപോലെ വൈകാരിക പക്വത ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കും ഇഡ് ഇഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഗോ അടുത്ത സെക്ടറിൽ രണ്ടാമത്തതാണ് ഈഗോ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഈഗോ അല്ല കേട്ടാ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇഡിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യ തത്വം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് സെക്ടറിലാണ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മള് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു അപ്പോ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പലഹാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രീതി മനസ്സ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഇഡ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതെല്ലാം വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രൂപം പക്ഷെ അവിടെ ആരിടപെടുന്നു ഈഗോ ഇടപെടുന്നു ഈഗോ ഇടപെട്ട് അത് പുറത്തു വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മലിനമായിരിക്കും ഈച്ചയും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കതിന് വേണ്ട അതൊരു പക്വമായ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാണ് ഈഗോ ആണ് അപ്പൊ ഈഗോ അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നു അത് യുക്തിപരമായിരിക്കും അതിന്റെ ഈഗോ ഒരാ ഒരാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യുക്തിപരമായി പ്രവർത്തിക്കും ഇഡിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അനുവദനീയമായതിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കാൻ ഈഗോ ശ്രമിക്കുന്നു ഈഗോ അതിനെ ഒരു മെച്ചുവറായ രൂപത്തിൽ അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇഡിന്റെയും സൂപ്പർ ഈഗോയിന്റെയും മധ്യസ്ഥയുടെ റോളിലാണ് ഈഗോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സൂപ്പർ ഈഗോയിന്റെയും ഇഡിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും അടിയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥതയുടെ റോളിലാണ് ഒരു മീഡിയേറ്റർ റോളിലാണ് ഈഗോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇഡ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകൾ നോക്കോ ഇഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അഭിനിവേശങ്ങൾ ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാം വേണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിലെ തെറ്റ് ശരി യുക്തി ഒന്നും ചർച്ചയില്ല അതേസമയം ഈഗോ എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊരു പ്ലസർ കൺസ ഇതായിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കിട്ടുന്ന ഒരു രൂപ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളെ ചിന്താശൈലിക്ക് യുക്തിപരമായി ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈഗോയിൽ ഉണ്ടാവുക 
മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്താ ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെല്ലാം ഒരു ആത്മീയമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക ധാർമ്മികത്തക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സാക്ഷിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്തും എല്ലാം ആ പലഹാരം കെടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം വരുന്നു ആ ഇത് ആ ഇത് അയാൾ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയില്ല എന്ന ഒരു മനസ്താവം പശ്ചാത്താപം വരുന്നു അതാണ് ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഈഗോ ഒരാളിൽ ശക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വളരെ ശക്തമായ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചിന്ത ഒരു ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അഥവാ ഒരാളിൽ സൂപ്പർ ഈഗോ ശക്തമാണെങ്കിൽ ശുദ്ധവും കർക്കഷവും വഴക്കവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായി അദ്ദേഹം മാറുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ സൂപ്പർ ഈഗോന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാ വരുന്ന വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾ അധ്യാപകർ സംസ്കാരം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ധാർമ്മികമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാർമ്മിക തത്വം അനുസരിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂപ്പർ ഈഗോ നമുക്ക് കുറ്റബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ മെന്റൽ സെക്ടർ എന്ന് എന്ന ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇഡ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ അടുത്ത പറയുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് തരം കോൺഷ്യസ് ഉണ്ട് അതായത് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അതുപോലെ പ്രീ കോൺഷ്യസ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൂന്നാമത്തെ അൺകോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈവായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്ത ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലൈവായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ നോക്കി കാണുന്ന ലൈവായി കാണുന്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി നിന്ന കുറച്ച് കാലം മുമ്പുള്ള എന്നാൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ദൂരത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ മൈൻഡിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് മനസ്സിന്റെ ഏതോ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാൽ ഓർമ്മിച്ച കിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടൂല കുറച്ച് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ ദൂരത്തിലുള്ളത് ആ ആ രൂപത്തിൽ അടുക്കി വെച്ച സാധനങ്ങളാണ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അഥവാ പ്രീ കോൺഷ്യസ് സോറി അൺകോൺഷ്യസ് അല്ല പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സിഗ്മെന്റ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് അതിലാണ് ഇഡ് ഉൾപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് ഈ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെറുപ്പകാലത്തെ ദുരനുഭവങ്ങൾ അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തെ ദുരനുഭവങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലത്തെ നമ്മളെ നമുക്ക് വന്ന സ്ട്രെസ്സുകൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റത്തിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ആ ഫ്ലോക്കുള്ള പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം പറ്റിയത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പറഞ്ഞു കോൺഷ്യസ് അതുപോലെ പ്രീ കോൺഷ്യസ് അൺകോൺഷ്യസ് പിന്നെ അടുത്ത സി മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സൈക്കോ സെക്സൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ആ രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈക്കോളജി അപ്രോച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ നിരവധി മാനസിക ലൈംഗിക വികാസ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് ഫ്രോയിഡ് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ നിരവധി മാനസിക ലൈംഗിക വികാസത്തിലൂടെയാണ് കടന്നത് നമുക്ക് സെക്സലായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ നമ്മുടെ തോട്ടുകളും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറും ആ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ വികസനത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടവും ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ലൈംഗിക സഹജാബോധത്തിന്റെ ഊർജം ഒരു ലിബിഡോ അതിന് ലിബിഡോ എന്ന് പറയാം ആ ലിബിഡോ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ചെറിയ പ്രായത്തിലും അതിന് നാലഞ്ച് ഘട്ടം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഓറൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഓറൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജനനം മുതൽ ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഓറൽ സ്റ്റേജ് ഇതൊക്കെ ഫ്രോയിഡിന്റെ ആണേ ഓറൽ സ്റ്റേജ് എന്ന്
ആ സോൺ ആ ഇറോജനിക് സോൺ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് അവിടെ ഒരു ഫിക്സേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കുട്ടി വളരെ കംഫോർട്ട് ആകുന്നു ഭാവിയിൽ നല്ല ട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പാല് കൂടി നിർത്തി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഒരു വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടീനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ബോഡി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുട്ടീന്റെ ഈ ഒരു പാല് കൂടി ഒരു വയസ്സിൽ തന്നെ നിർത്തുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് ഒരു കംഫോർട്ട് ആയ അവസ്ഥ എത്തിയിട്ടില്ല ആ കുട്ടികളാണ് അഗ്രസീവായ കുട്ടികളാവുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതുപോലെ മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഞ്ഞിവെള്ളായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വെറും പാല് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡീവ് ആവും ഡിപ്പെൻഡീവ് ആവും ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നുണ്ടാവാം നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കായിട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡീവ് ആകുന്നു കുട്ടി എപ്പോഴും നമ്മളായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒരു പിന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കോംപ്ലക്സ് വന്നൊരു കുട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോ ഈ ഈ ഈ സമയത്തൊരു ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നു അഥവാ ഈ ഈ ഓറൽ സ്റ്റേജിൽ ഫിക്സേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ അത് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് സമയബന്ധിതമായി നടന്നില്ല എങ്കിൽ ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ ലിബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്താണ് മൗത്താണ് ലിബിഡോ ലിബിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ ഓറൽ സ്റ്റേജിലെ ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി നോക്കിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേരേ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു ഫിക്സേഷനില് പ്രയാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നെയിൽ ബൈറ്റിങ് അതുപോലെ പിന്നെ ബബിൾസ് നമ്മളെ ചുങ്ങം ചുങ്ങം നമ്മള് ഇടക്കിടക്കെ ചുങ്ങം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ ഡിസോർഡർ ആയുള്ള ഈറ്റിങ് സ്മോക്കിങ് എന്നീ ദുശീലത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്തിലെ ഫിക്സേഷൻ സംഭവിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു രണ്ടാമത്താണ് ആനുവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ സ്റ്റേജ് ആനുവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഇവിടെ ഇറോജനി സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ അനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്രം മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താതെ പിടിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സോണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇവിടെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോ ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഈ ഒരു സമയത്ത് കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സോറി നൽകിയാൽ കൃത്യമായി നൽകിയാൽ കുട്ടി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി മാറുന്നു നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയായി മാറുന്നു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു അത് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇൻഡിപെൻഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയായി വളരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതേസമയം ടോയ് ട്രെയിനിങ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഒരു റിജിഡ് സ്വഭാവത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സസീവായി മാറുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതുപോലെ വളരെ ലൂസായി നമ്മൾ വിടുന്നു ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല എന്നാൽ ആ കുട്ടി പൂർണ്ണമായും ഭാവിയിൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മൂന്ന് രീതികളാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഒന്ന് നന്നായി നൽകി നന്നായി കൃത്യമായി നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് പോകാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു കൃത്യശ്രദ്ധയോടെ എന്നാൽ അത്ര കർശനമല്ല കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിപെൻഡ് ആയി വളരുന്നു കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയായിട്ട് വളരുന്നു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയായി വരുന്നു വളരുന്നു അതുപോലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയായി വളരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നു സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി റിജിഡ് ആവുന്നു അതുപോലെ ഒബ്സസീവായി മാറുന്നു വളരെ ലൂസായി നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഡിസോർഡറായി 
ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയായി അതായത് ഡിസോർഡർ തന്നെ മെന്റലി ഡിസോർഡർ അല്ല ബിഹേവിയറിൽ ഡിസോർഡർ കാണിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായി മാറുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഫാലിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും ഫാലിക് സ്റ്റേജ് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വയസ്സ് വരെയാണ് ഇവിടെയാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നത് സൂപ്പർ ഈഗോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഫാലിക് സ്റ്റേജിലാണ് ഇവിടെ ഇറോജിനിയസ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജെനിറ്റിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്ട് ഫോർ ബോയ്സ് ഈഡിപ്പൽ സോറി ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇവിടെ ബോയ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഫ്ലിക്ട് ഉള്ളത് അതായത് ബോയ്സിന് കൂടുതൽ അമ്മയോട് അടുപ്പം കാണിക്കുന്നു ഫാദറിനോട് ഒരു ദേഷ്യം ഒരു ഒരു പേടി എന്ന രൂപത്തിൽ ഫാദറുമായി അകന്ന് അകന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഭാവിയിൽ നേരിടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു ഗേൾസിനാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അച്ഛനോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം വരുന്നു എന്നാൽ അമ്മയോട് സ്നേഹം കുറവൊന്നുമില്ല ഈ സമയത്ത് ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അച്ഛനെ ഒരു ദേഷ്യ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തന്നോട് സ്നേഹം കാണിക്കാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ ഇടപെടാതെ നന്നായി കുട്ടിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ നല്ല നല്ല നിലക്ക് കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പരിഗണിക്കാതെ അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ അച്ഛനോട് മോശമായ പ്രതികാരം കാണിക്കുന്ന കുട്ടിയായി വളരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നാലാമത്തതാണ് ലാറ്റൻസി അഞ്ചു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിന്റെ കാലയളവ് അഥവാ എതിർ സെക്സിനോട് താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരു സമയം നമ്മൾ അത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ സംഭാഷണത്തിലാണെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ പിന്നെ എതിർ സെക്സിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ ഒരു ശൈലി നിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നും ആ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയെ ഈ രീതിയിൽ എന്താണ് ഈ രീതിയിൽ അതിന്റെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാതിരുന്നാൽ ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്താൻ ചെയ്തു കുറച്ചൊരു ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഞാൻ രാവിലെ ചെറിയൊരു തലകറക്കായിട്ട് ചെറിയ പിന്നെ എന്തായാലും രണ്ട് ക്ലാസ് തന്നെ വേണ്ടി വരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫുള്ള് ആ ഇത് കുറച്ച് ലോങ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജീവന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോ സന്ദർഭം സാഹചര്യം നോക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കുട്ടികളെ പോലെ പെരുമാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എന്റെ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കീഴിലല്ല മുസദ്ദിക്കിന്റെ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ അപ്പോ മനുഷ്യർക്ക് ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യന് എത്ര വലുതായാലും മാനസിക നില നോക്കുമ്പോ ഈ മൂന്നാല് ഒന്നായിരിക്കും ഒന്ന് ഇഡായിരിക്കും കുട്ടികളെ പോലെ തീരെ സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും നോക്കാതെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്നാൽ കുറച്ചങ്ങോട്ട് വലുതായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക ഇഡാണ് എന്നാണ് ഒന്ന് ഒന്നര വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഇഡ ഉണ്ടാകുക എന്നാൽ കുറച്ചും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ നിയമങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റുപാടെന്നൊക്കെ പഠിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാണ് തെറ്റ് ചെയ്താൽ ദൈവം അങ്ങനെ കാണും സ്വർഗത്ത് കിടക്കും നരകത്ത് കിടക്കുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് മോറൽ വാല്യൂസ് അങ്ങനെ കുറെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കുറെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ വരും എന്തും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടി അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സൂപ്പർ ഈ ഇത് പറഞ്ഞത് സൂപ്പർ ഈഗോ അപ്പോൾ ഒരു മൃഗീയമായ പൈശാചികമായ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇത് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ഭയങ്കര വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ വളരെ മോറലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം സൂപ്പർ ഈഗോ അത് രണ്ടും സുഖമില്ലായ്മയാണ് ഇഡ് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ സൂപ്പർ ഈഗോ കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ വസ്വാസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇഡെന്നും മാറി ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്നും മാറിയിട്ട് സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ
സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവയർനെസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കുക ഈ അവയർനെസ് എന്നുള്ള ഈഗോയുടെ അത് വരുന്നതാണ് അതിനാണ് ടി എ സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അവയർനെസ്സിൽ പ്രസൻസിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയും അതില്ലാതെ അവയർ അല്ലാതെ പെരുമാറുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈഗോലാവും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഈഗോലാവും ചെറിയൊരു വിഷയം വരുമ്പോഴേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ഭയങ്കര മാരകം എത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നരകവും ശിക്ഷയും അങ്ങനെ ഒരു അത് ഭയങ്കര ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് അതൊരിക്കലും പൊറുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സൂപ്പർ ഈഗോയിലേക്ക് വഴി അതല്ലെങ്കിൽ നേരെ അതങ്ങനെ എത്ര ഇതൊന്നും വലിയ വിഷയം ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ കുട്ടിത്തത്തിലേക്ക് കേടും ഏതൊരു മനുഷ്യനും വേണ്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അവയർനെസ് ഇല്ലാതെയാവുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അവയർനെസ്സോട് കൂടെയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടിത്തം വേണം എത്ര വലിയൊരാളാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ പോലെ ചാടാനും ഓടാനും കളിക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ ഈഗോ നമ്മൾ ഇഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരണം അത് അവയർനെസ്സോട് കൂടെ അതേസമയം തന്നെ കുട്ടികളോ ആരും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ ലേഗോയിലേക്ക് വരണം അതും അവയർനെസ്സോട് കൂടെ അങ്ങനെ അവയർനെസ് ഇല്ലാതെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും മറന്ന് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്നും വിട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് അവിടെയാണ് ഈഗോൻ്റെ നിയന്ത്രണം വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാലൻസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ഈഗോ പലപ്പോഴും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു അസ്വസ്ഥയും പൂർത്തിയായിട്ട് കയറും ചില വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും സൂപ്പർ ഈഗോ ഭയങ്കര കൺട്രോൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈഗോക്ക് സാധിച്ചാൽ അടിപൊളിയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈഗോയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ സു എന്താണ് എന്നാൽ വെറും ഈഗോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ പിന്നെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ മൂപ്പര് ആ ഈ മനുഷ്യന്റെ ആ ഈഗോ ആ ഒരു മൂന്നനുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കാറ്റഗറി ആക്കി അതേപോലെ മൈൻഡിന് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നല്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു ടി എ വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഉഷാറായി പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇഡിനെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചൈൽഡ് ഈഗോ മറ്റേ ഇതോകരണ പാരന്റ് ഈഗോ എന്ന് പറയും പാരന്റ് ഈഗോ തന്നെ സി പി ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ പാരന്റ് ഉണ്ട് എൻ പി ഉണ്ട് സി പി ഉണ്ട് ക്രിറ്റിക്കൽ പാരന്റ് ഉണ്ട് ഈഗോയിൽ അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ഇല്ല ഇഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് റിബല്ലിയസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല രസമാണ് ആ സംഭവം കേൾക്കാനും ഇതൊക്കെ കമൽ സാർ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ രോഗങ്ങളെ ചർച്ച അത് പരിഹരിക്കാൻ കൗൺസിലേഴ്സ് വരണം ഇവിടെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക മനുഷ്യന് എടുക്കാതെ <laughs> 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 നല്ലൊരു മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ ക്ലാസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എൻജോയ്